Saludos y bienvenidos a The Basement Rock. Les saludo a Henry. Y bueno, ya es el turno de hablar de una banda de True Black Metal, ¿no? De estas bandas precursoras, pioneras que surgieron allá a inicios de los noventas. Esta específicamente en 1990. Y que de hecho, bueno, yo es de las primeras que conocí. Yo esta la escuché por primera vez allá a finales de los noventas, más que nada. Pero sí, bueno, obviamente conjunto con otras agrupaciones como Mayhem, como Bursum, eh, Marduk, este, por ahí Anorexia Nervosa, entre muchas otras que... Cradle of Field, obviamente los primeros discos y Dimo Borgir eran eh, de las primeras bandas que escuchaba de black metal, de este pues crudo que va directo, va al grano y que pues no tiene ningún tipo de contemplaciones. Impale Nazarene, bueno, eh, de hecho el estilo de esta banda siempre me ha gustado, no han cambiado mucho que digamos, de hecho prácticamente se mantienen en la línea dentro de su, de su estilo, vamos, salvaje, furioso, y esto es lo que nos presentan en este ya su decimotercer álbum de larga duración, titulado Eight Headed Serpent, que fue lanzado el pasado 28 de mayo de este año 2020, consta de 13 temas y tiene una duración de 32 minutos con 21 segundos, a través de Osmos Production. Originarios de Finlandia, y como les decía, desde el 90 están activos, pues ya una carrera bastante extensa, consolidada, y que bueno, mantienen precisamente esa... Ese estilo característico de esta banda que en ocasiones inclusive lo veo como una especie de hasta de humor negro. Es uno de los aspectos que más me gusta de Impaled Nazarene. O como decimos acá en mi rancho, Impaled Nazarene. ¿De qué habla esta banda generalmente? Bueno, como muchas agrupaciones de black metal, pues de satanismo, de guerra nuclear, política, sexo, muerte, blasfemia pura, vamos... Estos señores no, no le tienen miedo a la crítica, ni a la censura, ni absolutamente a nada. Y ya hablando específicamente de manera muy general acerca de este trabajo, que contiene, como ya decía, 13 temas y 32 minutos que son suficientes, porque, bueno, el estilo de esta banda siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido a metralla, siempre ha sido a velocidad... Blast beats, este, ejecución en la guitarra de una manera muy veloz, eh, obviamente el tremolo picking, eh, una voz desgarradora, es decir, cada uno de los temas te hace puré, cada uno de estos cortes es, es salvaje, es bestial, es demencial, no necesita esta banda de tanta duración en cada uno de sus cortes para hacerte trizas, así de sencillo. Bueno, este, y si acaso eres de los pocos que no conoce a esta banda, pues es una de las pioneras, de las ya referentes del metal extremo y obviamente pues del black metal de respeto, ¿no? De renombre. Y qué bueno que sigan activos, ¿no? Da gusto ver a este tipo de agrupaciones que empezaron ya desde hace más de 30 años y siguen activos. Este es un álbum ruidoso, como la mayoría de la discografía de Impaled Nasser. Una masacre auditiva total. Directo al grano sin contemplaciones. Así se maneja esta banda en cada uno de sus trabajos. Y obviamente en este, en el Eight Headed Serpent. 12 cortes salvajes, potentes y ya el, el decimotercer tema. Pues ya es uno un poco más lento, pero eso no quiere decir que no deje de ser oscuro. Que de hecho es uno de los temas que más me agradan, este el número 13. Bueno, esto obviamente es black metal crudo, sin poses, feroz y escandaloso. La batería es muy muy rápida, es muy veloz, con blast beats en abundancia en todo el trabajo y en cada uno de los cortes, como decía, a excepción del número 13. Las guitarras son desgarradoras, eh, afinadas de una manera muy aguda, con eh, una afinación alta. Al igual que la voz, que es desgarradora, es infernal. También los riffs de las guitarras son afilados, potentes, muy al estilo clásico y característico del black metal de los noventas. El bajo es potente, eh, cumple con su trabajo, pero también aquí hay que recalcar que como son guitarras afinadas de una manera mucho más alta más agudas, pues es obvio que el bajo se distingue aún más que por ejemplo en el death metal. La música de Impaled Nazarene pues es una ametralladora absoluta. 
Como lo decía al principio, el estilo de esta banda se sigue manteniendo casi desde que los conozco. No han cambiado gran cosa. Y bueno, hay agrupaciones, hay bandas en las que se, se acepta esto, ¿no? Como es el caso de Impale and Nazarene. Pero bueno, esto, hablándolo de manera muy general en el álbum, no resalto ningún tema porque todos son muy buenos, son aniquiladores. Eh, desde que inicia el, el álbum hasta el final, estos 32 minutos con 21 segundos son devastadores dentro de lo que el black metal tiene, sobre todo este tipo de bandas que sí en efecto tienen un sonido mucho más crudo que las que utilizan por ejemplo teclados o algunas atmósferas, ambientaciones, etc. Aunque se agradece que también que existan bandas de esa naturaleza, pero si siguen requiriendo este... Este tipo de bandas, ¿no? Que van a lo que van. Bueno, yo creo que no hay mucho que decir al respecto. Realmente me deja muy buen sabor de boca este trabajo. No esperaba yo alguna evolución en esta banda, la verdad. Como en muchas de Metal Extremo. Que ya tienen un estilo bien definido. Como ya lo había mencionado. Entonces mi calificación, mi puntuación personal para este trabajo. Es de un 9 sobre 10. Eh, dentro de la discografía de Impelled Nazarene Que la verdad no tiene algún álbum que a mí en lo particular no me agrade No quiere decir de que sea un fanático exacerbado Pero tampoco puedo decir que sea un mal trabajo Me gustó bastante cada uno de los aspectos Se agradece por ese feeling oscuro y agresivo y furioso de Impelled Nazarene bueno, también me gustaría saber su opinión ¿Qué es lo que opinas acerca de este trabajo? De la banda, si acaso no la conoces, bueno, escúchala y luego regresas y comentas qué te pareció. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias y si es la primera vez que llegas a este canal por medio de este video, te invito a que verifiques el contenido del mismo. Si te agrada, suscríbete, dale clic en la campana de las notificaciones para que estés más enterado o enterada de cuando voy lanzando un video nuevo. Gracias, que estén bien, hasta luego.